நம் கலாச்சாரத்தில் அணிகலன்கள் அணிவது ஒரு பாரம்பரிய கலையாகவே பார்க்கப்படுகிறது இன்றைய வாழ்வில் பலர் புகழுக்காகவும் பெருமைக்காகவும் அணிந்தாலும் அணிவதன் உண்மையான காரணமே அழகுக்காகவும் நோய்களை தீர்க்கவும் அணியப்பட்டது ஒவ்வொரு நோய்களும் உருவாவதற்கு அடிப்படை காரணங்கள் என்ன என்று அறிந்து அதை தீர்ப்பதற்கான அதன் வர்ம புள்ளியை தூண்டும் பொருட்டு அந்த இடத்தில் அணிகலன்கள் அணியப்பட்டது அன்றைய காலத்தின் ராஜவம்சத்தின் அடையாளமாக அணிகலன்களையே பார்த்தனர் முடிசூடும் இளவரசிக்கும் வெற்றி கொண்ட படை வீரருக்கும் நாட்டின் அரசனால் கலை நுட்பமாக வடிவமைக்கப்பட்ட அணிகலன்களே பரிசாக வழங்கப்பட்டது இவ்வளவு சிறப்புமிக்க அணிகலன்களை ஏன் இடுப்புக்கு மேல் பகுதி தங்கத்தாலும் இடுப்புக்கு கீழ்ப்பகுதி வெள்ளியும் அணி காரணங்கள் என்ன என்பதை பற்றித்தான் இன்றைக்கான பகுதியில் பார்க்கப் போகிறோம் அழகான பெண்கள் நகை அணிவதை ரசிக்கும் பலர் ஏன் இடுப்புக்கு கீழ் வெள்ளி அணிகிறார்கள் என்று யோசிப்பதே கிடையாது தங்கமானது வெப்பத்தையும் வெள்ளியானது குளிர்ச்சியும் உருவாக்கும் உலோகமாகும் ஆண்களை காட்டிலும் பெண்களது உடல் வெப்பமாகவே இருக்கும் அவற்றை சமன்படுத்தவே இடுப்புக்கு கீழ்ப்பகுதியான அவற்றை சமன்படுத்தவே இடுப்புக்கு கீழ்ப்பகுதியில் அருணா கொலுசு மெட்டி போன்ற வெள்ளியாலான அணிகலன்களை அணிந்து கொள்கின்றோம் இந்துக்களின் புனித தெய்வமாக பார்க்கப்படுவது மகாலட்சுமி மகாலட்சுமி தங்கத்தின் சாயலாகவே பார்க்கின்றனர் மகாலட்சுமியின் ரூபம் கொண்ட தங்கத்தை காலில் கொலுசாக செய்து மாட்டக்கூடாது என்பதற்காக தான் வெள்ளியாலான கொலுசுகளை செய்து கொள்கின்றனர் பொதுவாகவே பெண்களின் தலை மற்றும் மார்பு பகுதி பிரபஞ்ச சக்தி ஈர்க்கும் வல்லமையோடும் கீழ்ப்பகுதியான பாதங்கள் வெளிப்படுத்தும் பகுதியாகவும் உள்ளது எனவே பிரபஞ்ச சக்தி ஈர்க்கும் வல்லமை கொண்ட தங்கத்தை இடுப்புக்கு மேல் பகுதியும் பிரபஞ்ச சக்தி உமிழும் வல்லமை கொண்ட வெள்ளியை கீழ்ப்பகுதியிலும் அணிந்து கொள்கின்றனர் அன்றைய காலத்து பெண்கள் காலில் மிக தடிமனான வெள்ளி பொருட்களை அணிந்து கொண்டார்கள் இந்த ஆபரணங்களை அணியும் தன்மை காலங்கள் செல்ல செல்ல குறைந்து தற்போது சிறிய வெள்ளி கொலுசாக மாறிவிட்டது ஆண்களை விட பெண்கள் அதிக உணர்ச்சி வசப்படுவார்களாம் அதனால் காலில் போடும் கொலுசு குதிகாலில் தொட்டு கொண்டு இருக்கும் அளவு போட வேண்டுமாம் அப்போது அங்கு இருக்கக்கூடிய பின்னரம்பு வழியாக மூளைக்கு செல்லும் உணர்ச்சி கட்டுப்படுமாம் இதனால் உணர்ச்சி வசப்பட மாட்டார்களாம் குதிகால்கள் படும் அளவு கொலுசு அணிந்துள்ள பெண்களை காதலிப்பது மிக கடினமாம் கை கால்களில் வலது கை இடது கை என சொல்வது போல உடலில் மேல் பகுதி நேர்மறையாகவும் கீழ்ப்பகுதி எதிர்மறையாகவும் பார்க்கப்படுகிறது கீழ்ப்பகுதி கழிவுகளை மலம் சிறுநீர் மாதவிடாய் போன்ற கழிவுகளை வெளியேற்றும் பகுதியாக உள்ளது அங்கு வெள்ளியாலான உலோகத்தை தான் அணிய வேண்டும் என புராண கதைகளில் சொல்லப்பட்டுள்ளது மனிதர்களுக்கு தான் இந்த நிலை என்றால் சிலை வடிவில் இருக்கிற பெண் கடவுளுக்கு கூட இடுப்புக்கு கீழ் வெள்ளிகள் தான் அணியப்படுகின்றன கடவுளுக்கு கூட இந்த விஷயத்தில் விதிவிலக்கு கிடையாது குழந்தைகளுக்கு கொலுசு அணியும் போது முத்துக்கள் நிறைந்த கொலுசுகளை தான் அணிவார்களாம் இதன் மூலம் குழந்தைகளை அந்த சத்தத்தின் மூலமாக தொடர்ந்து கண்காணிக்க முடியுமாம் திருமணமான பெண்களுக்கு காலில் மெட்டி அணிவது அவர்களின் கருப்பையை பலப்படுத்த உதவுமாம் அந்த பகுதியில் கர்ப்பப்பையை வளப்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான இரண்டு வர்ம புள்ளிகள் உள்ளதாம் மாதவிடாய் சமயங்களில் ஏற்படும் வழி அதிகப்படியான ரத்தப்போக்கு சோம்பல் கருவுற்ற சமயங்களில் ஏற்படும் வாந்தியை சமன்படுத்த மெட்டி அணியும் விரலை தேய்த்தால் சரியாகி விடுவாம் இதை எப்போதும் நாமே அடிக்கடி செய்து கொண்டிருக்க முடியாது இந்த காரணத்தாலே வெள்ளியாரான மெட்டியை போடும் போது ஒவ்வொரு முறை நடந்து செல்லும் போது இரண்டு வர்ம புள்ளிகளும் தூண்டுமாம் இதன் காரணமாக இந்த பிரச்சனையும் கூடிய விரைவிலேயே சரியாகிவிடும் வெள்ளியாலான மெட்டியை தான் எப்போதுமே அணிய வேண்டும் இது காந்த சக்தி உடலில் ஊடுருவி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துமாம் தற்போது நிறைய பேர் வசதி வந்ததன் காரணமாக கால்களில் தங்க கொலுசை அணிந்து கொள்கின்றனர் இது மிகவும் தவறான பழக்கமாகும் இது இது நேர்மறை நிகழ்வுக்கு பதிலாக எதிர்மறை நிகழ்வுகளையே கொடுக்கும்